Palacio. 8 y 38 minutos, o 39 minutos de la mañana. Estamos de vuelta aquí en No Hay Derecho, Luis María Palacio, como todos los lunes, viene aquí para comentar la coyuntura y a través de la cada coyuntura lunes, también entrar. Cada lunes parece otro país. Dios sí, Dios. no es como que, sí, de verdad, comenzamos la semana y estamos comentando pues, cosas. Ahora, ¿qué van a ver ustedes hoy día, todo el día? Partido Guzmán no reconocerá al próximo presidente. Ese es el titular, todo el día. Claro, para presentarnos como unos este, antisistema. Sí. Oigan, los señores nos acaban de votar a patarse en la madrugada, sí. ¿no? Este, Nadine Gere ataca al jurado nacional de elecciones que son buenísimos, que es una maravilla. Es un... Ahí está la prueba de que él es el candidato de Palacio. Es la prueba. Ah, la, ah, la señora Heredia, con su marido presidente del Perú, reitero, han mandado una carta el día viernes retirando su candidato porque señalan que el jurado no le da garantías al país de un proceso limpio. Sí. Eso lo dice el presidente del Perú. Ya, ahí, ahí, eso, sí. ¿Y qué cree? ¿Que yo soy la única que ha leído eso? Uh -huh. No ha leído todos los periodistas sí, y ninguno lo ha sacado sí. en portada. Ahora, mira, pero ahí van a sacar el argumento que el presidente quiere medio pantear el cabrero que lo han sacado por pantear seguro. No, 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 lo mandó el viernes. El viernes, cuando sacó a Oreste, diciendo, no, lo ah, sacamos. Claro, claro. No, no, tú puedes decir, oye, lo sacamos porque nos está yendo pésimo las encuestas, tiene 1%, este candidato no espera, no vamos a perder nuestra inscripción. ¿Qué es la verdad? Sí. Son. Pero cuando un presidente de la República pone por escrito... No, no, eso es... Que está, que está sacando a su candidato porque el Jurado Nacional de Elecciones no garantiza un proceso limpio. Entonces, bueno, ya, pues tú te quedas pensando, oye, ¿esto, ¿esto por qué no está en primera plana el día siguiente en todos los periódicos, ah? ¿Por qué, ah? O sea, porque ¿a nadie le interesó? ¿Nadie lo leyó? Ahora, pero quien lo va a leer de todas maneras y con cierto, no diría con cierto, con mucho interés, van a ser las elecciones de observadores, va a ser la OEA... Bueno, yo creo que no lo han leído tampoco los propios miembros de Todos por el Perú, porque eso podría haber sido un argumento para levantar, claro. digamos, un escenario de sospecha que creo que cada vez se hace más de sentido. Cada vez la gente lee, cada vez la gente lee menos sí. en este país. Claro. Ahora, Rosa María, yo quiero, a, a ver, lo, lo de Guzmán, ya tú hablaste que dependiendo de cómo él... Va a procesar su duelo, va a procesar su duelo, pero tiene todavía la capacidad o la posibilidad de ser un protagonista en este proceso electoral. Claro. No es alguien que ya se fue y por lo tanto, digamos... Depende ya no mucho se de él. Porque sí. tú sabes que estos movimientos, pues, aludiónicos, depende mucho de cómo se maneje. O sea, uh -huh. podría ser... O sea, si este señor agarra su maleta, se va a vivir a Estados Unidos con su esposo y nunca más lo volvemos a ver, ¡pum! Flor de un sí, día. Sí. O podría ser, no, yo sigo en la lucha, porque dentro de cinco años voy a ser presidente de Perú y yo. Sí. No a la García. De verdad. ¿Qué quiere ser? ¿no? Por, por tercera vez en el lugar. <risa> en el primer año o en el último año del bicentenario, no importa cuál, ¿no? O sea, él quería o entregar el poder en el 2021 eh, o estar en el 2021. O, es, o estar en el poder en el 2021. Ya, pero yo creo que, mira, ya hay, eh, conversé aquí el viernes con... Hay una generación que se jubila con, con, con Marisol Pérez Tello. Marisol Pérez Tello, que dice, acabó el ciclo García. Acabó... No dice que acabó el ciclo de Núñez Flores, pero ellos deberían sí. entender que es ya el tiempo de la nueva generación. Pero claro, acabar su ciclo así como está acabando, no solo por el porcentaje mínimo que tiene, pero, sin de repente ni siquiera pasar la valla, sino con serias eh, dudas de que él pueda estar detrás de toda esta distorsión que se ha generado, es, digamos, no le da, creo yo, para en cinco años recuperar la confianza en la gente y ganar la elección. Yo creo que García quiere... Porque los seguidores de Guzmán le echan la culpa a lo que ha pasado en primera instancia, no a Guzmán. Ustedes dirán, bueno, él tiene la culpa por no haber hecho bien sus papeles, ¿no? No. Porque todo, lo volvemos a decir, fíjense, las tachas proceden contra atributos del candidato, no contra atributos del partido. Ahora, pero tú viste, Rosa María, sí, sí. la defensa del partido también, o sea, no Mal, la pensé, que, que yo, pensé, yo pensé, de verdad, que en esas audiencias iba a estar, no sé, esa Landa, que claro, sé que pues, le han pedido que algunos no, informes. No, no, y no. otra cosa, pues esa Landa ahí discutiendo. Claro. Entonces, han mandado gente, yo conozco a uno, pero digamos, expresando Bien, argumentos, nivel. además discutiendo con el jurado, cuestiones procedimentales y cosas que no tienen ningún sentido. Así Era, es. yo lo que hubiera hecho primero, yo me iba al jurado y decía, ¿sabes qué señores? Hoy hay información de que varios de los señores que están acá están comprometidos con el tema de la política. Yo pido que en este momento sí, se resuelva si ellos se inhiben o no, porque Así nosotros es. consideramos que eso inclina la base no. Ya, no te dan la razón probablemente, pero, bueno, pero ya dejas tu sello de que ¿Eh? hay algún elemento Porque no ahí. se puede recusar a los vocales. Sí. Ustedes saben que no se puede Claro, jurado, pero sí se puede inhibir. Sí se puede inhibir. Y el propio, jurado, el propio presidente del jurado podría ir a una eh, interna o el señor y decirle, señor, sí, es verdad. Y todo es? esto, mira, mejor tú no. Y punto. Claro. Y, y, y podían haber quedado sacando a uno, dos, dos y dirimir el presidente del jurado claro. y la historia era otra. O sea, lo que está sacando claro, es un voto. Todo el mundo le echa la culpa a Tábara. Tábara no es el problema. 
matar al contrario el pobrecito está desesperado porque él sabe perfectamente que lo que han hecho está ya, mal eso, pero eso es una interpretación ¿eh? hay otra Ajá. que por ejemplo la que expresa Gustavo Rettin que estuvo aquí el jueves ¿no? yeah. él más bien cree que el 3 al 2 es una cuarta o ¿Ah, sea sí? que era un arreglo en el sentido de que no podemos sacar todos a favor de no, los no, cuatro mira Acuña lo sacan y, por unanimidad ya, mira, Acuña, pero Acuña ya ah, estaba digamos ya si estaba no lo frito, sacaban ya estaba frito digamos, ¿Y, ¿y por qué lo sacan aquí? Ya pues, pero ahí está, ahí ahí está, está la razón lo, de, de... Mira, de, de, los seguidores de Acuña, que serán pues 3%, también dicen lo mismo. ¿Y por qué no se van a Keiko como sí. un demonio? ¿Se han hecho lo mismo? Porque yo creo que Keiko y claro, García... Lo que me... era... La única diferencia entre Keiko y Ana, eh, perdón, y Acuña, es que Acuña es con la suya y Keiko es con la ajena. Sí, sí. sí, 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 sí. Eh, claro, con la de sus donantes, pues, ¿no? Lo, lo, la, los asistentes a sus cócteles, ¿no? Sí. Ya, pero que... Y tal vez con la misma. Y tal vez con la nuestra, porque nadie sabe probable, de qué vive realmente. Más probable, ¿Ya? Más probable. Pero la de Acuña con la suya. Sí. Eso está clarísimo. Además, sí, a mí me sor no me sorprende, pero creo que llama la atención para quienes de repente un poco ignorantemente creen que este fútbol no ha cambiado. La frialdad de Kiko, efectivamente, cuando le hablan, no de ella, sino de los otros. Sí. O sea, con una frialdad dice, bueno, bueno que se vaya. Que se vaya, ¿cuál es el vamos? problema? No tengo ningún problema en sacrificarlo. Eh, le preguntan por las declaraciones de Becerra y él dice, sí. pero él ha dicho que son terroristas, terroristas. no lo están probando. Bueno, este, yo no comparto eso, pero eh, él le ha pedido perdón, punto, pasamos a otro tema. O sea, sí, digamos, listo. como su padre, ¿eh? su padre también frío, ¿no? Él ha calculado. Otro, de repente otro carácter, pero, digamos, también era... Más modernizado, ¿no? Pero sí. Entonces ahí, mira, puede pasar. Ya, entonces, ya, eso es Guzmán. Después, PPK, ¿cómo hace para que...? Porque tú dices que va a bajar. Pero me imagino que él no quiere bajar, ¿no es cierto? Que, lo ha que dicho que, que se acabó el recreo, o sea, lo, cambiando su... Claro, la campaña de PPK no ha tenido un Sí. Últimamente, como dices, veo unos carteles que, que dicen se acabó, se acabó el recreo. El de él. Sí, sí, sí. sí, sí. <risa> Yo creo que se refiere a eso. Se refiere Ahora a su grupo a... político, o sea, no se refiere al país. Ahora, ¿te has escuchado este? No sé si ya tiene versión en, 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 video, en televisión, pero en radio, este de. ¿No este, tengo arrugas? No ah, no, sí tiene televisión, sí tiene Acabo televisión. Acabo sí, sí tiene ¿Ya? televisión. Sí, Yo no tengo arrugas. Está bien pensado. Sí, o sea, tengo arrugas bueno. en la cara, pero no tengo arrugas con la justicia, no tengo arrugas con bueno, la gente. Ah, está bueno. Me parece bien, o sea, está, está sacando adelante lo mejor del candidato que me parece a mí que tiene muchísimas cosas positivas y que probablemente en experiencia de gobierno debe ser el que mejor la tiene. Sí. Pues tiene más años, no, justamente. O sea, digamos, tiene gente preparada y todo, pero claro, él es el problema. Él es el problema político, digo, no, no, no es un problema. Sí, o sea, toda la gente que rodea un candidato te dice, no es el problema, le pregunto, el candidato. Sí, sí, sí. No, pero en este caso sí aplica, ¿no? Porque, digamos, hay otros claro. que los candidatos son buenos, claro. pero el problema es el aparato, o a veces no tienes plata, claro. en fin. Pero ya, entonces, PPK... Esto no le va a subir, ¿crees tú? Yo no, mira, yo creo que las próximas dos semanas van a ser de mucho movimiento. O sea, los movimientos van a, van, van a ser de mucho bandazo. No está para aquí, para acá, para quién le puede. O sea, la gente que dice, esto lo ha organizado Keiko y García. García ya fue, muy bien. Ya. ¿Cómo hacemos para que Keiko no sea presidente? Ya. ¿A quién le puede ganar a Keiko en segunda vuelta? ¿PPK, Barnechea o Mendoza? Ya, Mendoza no muy roja, ya. Este, PPK muy derecha. ¿Quién está al medio? Barrochea, ese. Pues sí, va a haber un asalto de esa naturaleza. Pero así de pragmático, ¿eh? porque el voto acá no es irracional. Pero es en ese pragmático. razonamiento, creo, pierde PPK porque PPK, PPK perdón, sí. este, no se le ve como antifujimorista. O sea, decir, Exactamente, porque, un, porque no, ya, no, es el Mendoza, Verónica Mendoza es antifujimorista. Y, y lo ha venido diciendo. No, no, militantemente no, no, y, de marchas y todo este, como toda la izquierda tradicionalmente ha sido de acuerdo el... ahora Barnechea ha venido ya emplazando a Keiko acá sí. hay dos visiones la mía y, y la, la de Keiko, Keiko. Ah, pero, ah, pero, hay, hay, hay eso, en la cuando, hay, cuando la semana pasada el miércoles sacan a Guzmán y a Acuña la primera vez el sí. jurado antes de la reconsideración, yo dije, ya, ahora sí Barrachea tiene su debate. Sí. O sea, yo lo adelanté. Claro, claro, claro. Ahora sí Barrachea va a tener el debate que pide. Sí. Ahora, y los, y los, este, diría, ¿no? y los PP causas que tienen antifujimoristas respondones en su lista. Claro. Porque tienes a Carlos Bruce, que es verdad, al último se ha juntado un poco los futbolistas, pero era la, mar la marcha de los cuatro. Oye, este, Chepú, Tino Costa, Tino, eh, este, Alberto Belaunde, este, El propio Fernando Rosprosi, que no sé este, si... Sigue, no, no está en la lista, pero no, no, apoya, pero podría... apoya, apoya a, a... Ahora, yo voy a decir, algunas de estas personas que tú has mencionado, no en público, pero en privado, a mí me ha contado que perdieron en la interna yeah. por hacer un discurso más antifujimorista. Que PPK le dijo que por ahí no era, que para qué no vamos a pelear, eso para después, más adelante. Más adelante, ya, por eso se la adelantaron. Ya. Verónica y. Bueno, y eh, bueno, bueno, chicos, llegó la hora. Sí, <risa> llegó sí, la hora, sí, porque, porque ya. Sí. O sea, 
lo que se adelantó, siempre se ha dicho, pues acá se adelantó la primera vuelta, la, perdón, se adelantó la segunda vuelta la primera vuelta, ¿no es sí. cierto? Entonces, bueno, es hora de que se van a expresar que el adversario es Keiko Fukumori, porque fíjate, los candidatos han desarrollado una estrategia hasta hoy por la cual vamos a pelear por el segundo puesto. Sí. O sea, Keiko va a ganar de todas maneras, nosotros peleamos por el segundo puesto. Hoy en día podría comenzar a pensar... Uno, Keiko no puede ganar en primera vuelta, por lo tanto, ya en el segundo puesto quedamos pocos, por lo tanto, ¿quién, el candidato que va a pasar a la segunda vuelta, es el que mejor le puede ganar a Keiko Fujimori? Sí, sí, sí. ¿Ya? Los fujimoristas, por su parte, se van a trincherar y van a tratar de levantar lo que pueda, Ahora, pero ahí, y al frente van a decir, ya, bueno, ¿quién le puede ganar a Keiko Fujimori? Fulano, perfecto, es ese. Listo, ya, Keiko Andrés. Y los otros nueve que se retiran. Ya, ya, pero, pero Keiko Fujimori... Pero, una cédula que de 14 espacios con cinco candidatos. Sí, pero... Keiko Fujimori creo que pierde de manera importante porque como decíamos hace un rato ella ha estado jugando a la segunda vuelta claro. ahora tiene que jugar a la primera o sea digamos si no, ahorita no, perdón, sale... ella, ella lo que más le conviene es ganar en primera por vuelta eso, pues, por, eso, por eso por eso pero no ha sido su juego su juego ha dicho me paso con mis 30 segundos tranquilo y voy un poco más al centro un poco menos digamos mitigando un poco el antifujimorismo no le han dado tiempo ahora es la antifujimorismo no, y le va a pasar lo mismo que le pasó la otra vez Sí. O sea, ella le iba ganando mala. Hasta dos semanas antes de las elecciones, de la segunda vuelta, sí, sí, ella sí, le sí. ganaba sí, mala. Sí. Ahora, ¿cómo se va a manejar, crees tú, Rosa María, el antifujimorismo militante que hoy está tomando las calles, Cuco, Chimbote, Lima, etc.? Bueno, etcétera? va a haber movimiento. Porque ese es exigente también con los candidatos. Ese no va a decir, ah, voy con Barnechea porque me gusta. O sea, digamos, no, no, de no, todas no. maneras. Va a ser un voto pragmático como fue el voto pragmático humano. De, de Alan García en 2006. Sí. O sea, la gente no se volvió amnésica como el, el libro este de Alberto Vergara, tampoco, sí, sí. ni amnésicos ni racionales. O sea, una mayoría de la población vio a Humala como una amenaza real sí. a su patrimonio, a su libertad, a sus derechos fundamentales. Y dijo, no, 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 yo no quiero a Chávez en el Perú. Sí. Y García tuvo un excelente aliado en esa campaña que fue Hugo Chávez. Sí. Porque cuando él lo picó, el otro salió a responderle. Y cuando el Perú entero vio este tropical gritando, el sinvergüenza es usted, sí. la gente dijo, ¿y este es el sinvergüenza? Pues, eh, <risa> si este es el sinvergüenza claro, conocido a un, claro, no, si a un este, por conocer. Si este es el padrino de Humala, nos morimos. Sí, 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 ya, entonces, sí, no. ahí, y Alan García lo picó a Chávez. Sí. Le dijo, había que tener. No, ahí fue muy, muy, muy astuto. Pero hay que tener el, el, el estado muy lleno de petróleo para poder hablar. Sí. Y el otro le dijo, un momentito, chico, ¿no? Yo no dejo la mi billetito. De cuatro suelas, cinco, de cinco suelas. Y de cinco suelas. Claro, sí, no, de siete, siete suelas. suelas. De siete suelas. Sí, y sí, le decía, sí. yo no dejo mi billetico sobre la mesa en una cumbre porque me lo Ahora, roba. Ahora, García fue astuto ahí también, me acuerdo, claro. en el debate presidencial, mientras Humala iba o radicalizaba su discurso para el cambio, este, ¿cómo decía él? El cambio Entonces, radical. Claro. García dijo, y ahí llegó a su techo, y yo tengo que captar lo que me ha dejado Lourdes, claro. a quien había dicho que era la candidata de los ricos. Claro. Cambio responsable. Cambio responsable. Y entró. Cambio ya está. Y entró. Ahora, ¿cuál va a ser la disputa? Yo creo que bueno, va a depender mucho de lo que pase. ¿Dictadura de la democracia? No. O sea, ¿cuál va a ser el, la, la, el dilema en la segunda vuelta? El, el dilema de segunda vuelta va a ser autoritarismo democracia Autoritarismo democracia. O sea, dice, no salimos, el 2000, el, 2000, el, el 2006, 1, 2000, 2001. 2001. 2006 no, porque ahí sí fue, ahí no fue democracia autoritaria. Claro, también si quieres ponerlo también, así. Sí, sí, sí. Y el 2011 también. Sí, el 2011 más nítidamente porque combinaba el temor por lo que iba a ser humana en la economía y en la democracia. Claro. En cambio el 2006 era, diría, eh, Chávez, pues el, 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 el autoritarismo a la vez. Sí, 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 sí. Versus, bueno, pues este fue un desastre, ¿no? Pero, y además hay una idea acá, yo lo puse en una campaña que que la idea del voto es por Guzmán, ¿no? no sé quién es Guzmán, no me interesa quién es el Guzmán, este que acá, pero voto por él porque quiero que me cambien al choro porque todos roban. Sí, sí, sí. Es el roba pero se obra, o sea, todos roban. Bueno, pues si todos van a robar, por lo menos que el choro sea nuevo. Sí. sí, sí no sí, van a robar sí, el mismo sí. siempre. Eso que es muy peligroso para una democracia, lamentablemente, es el es sentido el común. Una elección, sí. Es sí, un sí, sentido sí. común. O sea, no te digo que sea gente tampoco irracional. Es no, acuérdate en las elecciones en Lima, claro. cuando ganó en esta última Castañeda, Castañeda una encuesta al mismo tiempo. Eh, ¿Qué opina usted? De Votaría por un candidato que, que roba, pero claro. hace obra 50%. Y, Votación y, de Castañeda es el 50%. Sí, claro, Listo, claro, ya está. ahí está. Claro, o sea, digamos, así, así, así claro, de claro, efectivamente. O sea, es Ahora, Barnechea y Verónica Mendoza. Barnechea y ya están empezando a dar duro también. Barnechea tiene un problema complicado, porque fíjense, Verónica Mendoza es un producto definido. Sí. O sea, es una marca clara, es de izquierda. De acuerdo. ¿Ya? Es de izquierda, todos sabemos que piensa la izquierda, tiene los problemas propios de la izquierda, pues de la división y subdivisión, etc. Es de izquierda. ¿sí? Sí. 
moderna, no moderna, prejuiciosa, no prejuiciosa, lo que ustedes quieran, pero es lo que es. Sí. En cambio, Alfredo ha tratado de irse a la izquierda con la renovación de verdad, sí, 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 con, los con todo el tema de recursos naturales, pero ese espacio ya no tiene Verónica Mendoza ganado. Sí, sí. Pues, o sea, Además, es más genuino en alguien con Verónica que en su ocasión parlamentaria se ha centrado. Claro, o sea, por ¿no? Verónica Mendoza, o sea, los recursos naturales serían del Estado, sí, punto, sí. y los enfrentarían el Estado a la boliviana. ¿ya? Entonces, ahí. Yo sí creo que ahí va a pasar lo que pasa siempre en las elecciones peruanas. Quien se ponga más al centro va a ganar. Y más al centro está la Echea. Por eso yo creo que el que pasa la segunda vuelta puede ser lo que puede ser nada se sabe acá en este claro. mundo. Mañana le encuentran que no firmó el libro de actas de no sé qué y lo sacan de la campaña también. ¿no? Sí, 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 sí. No sé, por ahí he escuchado que ya están sacando que no sé, su título no sé de dónde lo están revisando. No, no, no. no. El, 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 en el caso de la Echea hay que ser oh, clarísimo. Que no tiene. El señor hizo letras en la católica, que son dos sí. años, porque hemos ido a la católica, sí. lo sabemos, y no terminó facultad. Sí. Sí. Entonces, él no tiene título de bachiller. Ahora, ¿y este rollo de...? La maestría de Harvard. No, no eso no, ya eso no, pero sí, lo claro. otro es, es aprista, no, impulsado no, por los propios apristas. No, 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 no digo que lo sea. No, no, Acuérdate que Hugo Otero ya sacó todo ese rollo, no, porque es amigo del partido. No, 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 y le han sacado la foto, le han sacado la ficha del año 85. Sí. Ahora, no, García no, ha dicho, no, él me pidió en 2015 ser el candidato. Seguramente, mire, Alfredo García y toda su vida ha querido ser presidente del Perú. Hay sí. gente que nace pues sí, como humano, ¿no? ¿Te das cuenta? Sí. Se mira el espejo y quiere ser presidente del Perú. Otros quieren ser astronauta, bombero, de chiquito, ¿no? Este sí. quiere ser presidente del Perú. Y de chiquito quería ser presidente del Perú. Y para eso se ha preparado toda su vida. Entonces, su maestría en Harvard no es una maestría académica, sí. es una sí, maestría no, no, profesional. No, no, ¿De pero, qué buscaba? Bueno. Contactos con políticos. Tiene una red de contactos espectacular afuera. Ahora, eso si lo explota también le puede beneficiar, ¿no? Por eso. Es decir, yo soy que conozco el mundo, yo llamo a tal. La vez pero sí, creo que coincidimos sí, es ahí. Muy arrogante, arrogante. Sí, la arrogante. Es muy arrogante, sí. Es muy arrogante. Es muy arrogante. Y sabes que lo, lo mata. Otro, tiene que hacer la intolerancia a la crítica. A la estupidez. Y a la o sea, digamos. Lo que él considera una estupidez, mira. Y eso lo puede... Le, le caña la cara. O sea, sí. es esta pregunta tan sí, idiota sí, sí. que me están haciendo porque ahí estoy eso, perdiendo eh. mi maravilloso tiempo con este periodista idiota que nunca le dio un libro. Y yo... Entonces, sí, claro, sí. Entonces, si le noto Pero es una campaña fatal. Fatal, ¿no? pues, una una fatal, fatal. fatal. Sí. Entonces, sí, o sea, ahí tiene que eh, amarrarse la lengua, cultivar la humildad, que es un poco difícil, sí, sí. y este no dar la impresión de que todo le parece una estupidez. Que tal vez lo sea y esa sí. es la razón, pero tienes que disimularla, pues. No, no, no. ¿no? Va a ser más amable, ¿no? Ahora va a tener que recorrer más el país. Ahora, tú sabes que Alfredo tiene el discurso este que todos sus amigos se ríen, que él es provinciano. Pues. Sí. Lo cual es técnicamente cierto. Sí, él pues. nace en Ica y hace hasta la secundaria, hasta quinto y media en Ica. Claro. Nunca viene a Lima. Y viene a Lima para la universidad. Y él siempre dice que se sintió desplazado. Por cierto, se casó con una trujillana. Entonces siempre se sintió en Lima desplazado. Aun cuando digamos, todos sus amigos sienten que es uno más, él dice que no se siente limeño, ¿no? No, pero además es bien difícil creer que Barnechea sea un desplazado, ¿te das cuenta? Dice, no, lo dice, lo dice. Pero, pero, pero el problema pero es, es provincia, ya en una campaña, la cuando eres protagonista como es, ¿Por qué? lo que porque, dices... Porque hay un, hay, hay, hay un problema en la percepción nacional de que un blanco no puede ser desplazado. Sí. Un blanco tiene que ser necesariamente de la élite, sí. y él tiene que ser de la élite. Y al final es una élite intelectual autodidacta. Sí. O sea, básicamente es autodidacta. O sea, él termina letras, pasa por sociales, me parece, por historia, va llevando cursos en distintas facultades salteadas sí. de lo que le interesa, nunca saca el título de bachillerato y cuando le ofrecen una maestría en Harvard es porque él ya era congresista y ya había sido candidato a la alcaldía de Lima. Sí. Entonces, una maestría para políticos, una maestría profesional, donde hace contacto con otros políticos. Sí. No, es un programa es que tienen en las universidades gringas fabulosos sí, sí. y de ahí se dedica a publicar libros pues propios, ah, o sea, no plagiados. Es impresionante. Pero, y ah, y libros o sea, propios, va, vive, sufre el Perú, pues lo piensa, ¿no? Entonces, Con fruición. Me están haciendo ¿no? que tengo Pero no, la gente no sabe qué es, es un producto difícil de definir. Exacto, no, pero es un producto que le va a costar a Barnechea Mucho, vender en términos políticos, digo. No porque por... digamos, ahora tiene que. Porque tiene una fama pues de no ser tan chambero también en ese sí, sentido. Claro, no, no va a ser la Ahora tiene que viajar. Tiene porque que inclusive lo, lo que pasa es que digamos, tiene que parecer, pues, tiene claro. que parecer. Así como digamos es a Verónica juego. Mendoza. Las elecciones son un juego de apariencias. Es, que, es como a Verónica Mendoza yo le decía al comienzo, sí, cuando sí, está en definición de que era o no era, le dije, pero mira, lo primero que tiene que la gente sabe si quieres. 
Porque la gente empieza a ver que tú no quieres ser presidente del diablo, nadie le va a interesar tu candidatura. No, no solamente eso. Sí. Primero tienes que no, no me hables como si fueras un paper de sí, 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 sí. Encima, parece solo una ONG. Y, y el... Háblame como un ser humano. Háblame como normal. ¿verdad? Normal nomás. Relajada, Ahora, relaja. No hay otro que sube, ¿no? O sea, tú crees. Lo, ya, ya está definido. que sí tiene esa gran ventaja. Que Kuchinsky es muy auténtico. Sí. Que se ríe de carcajadas cuando le da la gana y de verdad que lo hace muy a menudo. Sí, sí, y es una sí, carcajada sí, sí, sí. muy graciosa. Y, en, ah, y, ah, y ah, en la ah, gente, en el ámbito popular, claro. es el, el, gringo. el gringo simplón. El gringo, ¿no? El gringo. Ah, sí, es un gringo. Pero, no, pero soy, pero gringo. Bien, soy gringo, buena gente. ¿ya? Claro. Entonces, es un producto más fácil de vender. Sí. Y que tiene muchos atributos sí. también, hay que explotar. O sea, yo no, no lo descarto a ninguno de los tres en segunda vuelta, pero les digo. Si, te, si los pones a los tres en fila, el que está más al centro es Barrechea y el primero que está más al centro siempre hay. Ahora, pero eh, Rosa María, no solo va a depender de lo que ellos hagan para mejorar su despliegue, digamos, claro. sino de lo que hagan los otros para tratarse de bajar ah, los ellos. Se los van a comer Porque en ahí tres va... semanas con cuchillo ah, de dos. Ah, ah, pero señorito. fíjense, si han sacado de la carrera a dos candidatos. Sí. Cosa que nunca ha pasado. Pero si los han sacado, ¿qué, pues, qué, qué, qué puedes esperar que van a pasar? No, ya tiene esa que yo creo que va a entrar a la ahora, lógica. Ahora, si no, muero, muero matando.